Sete passos para ser cheio do Espírito Santo. Quinto dia, oração e jejum. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja com todos vocês neste momento de oração. Hoje, no quinto dia da nossa jornada de A Busca do Espírito Santo, onde estamos dedicando oração e jejum, vamos nos aproximar ainda mais da presença de Deus, buscando a sua força e direção. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5,6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que essa sede pelo Espírito Santo seja saciada nesta oração de hoje. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido abençoado por esses vídeos e deseja continuar acompanhando conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Sua participação é fundamental para podermos seguir trazendo mensagens edificantes e de qualidade. Ah, e não se esqueça, nos comentários fixados temos um link especial para você deixar o seu testemunho ou pedido de oração. Estou aguardando ansiosamente para ler o seu comentário e orar por você. Vamos juntos buscar a presença de Deus. Peço licença para orar por você. Feche seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, juntos, vamos pedir ao Pai que nos encha com o seu Santo Espírito. Senhor Deus, neste quinto dia de oração e jejum, nos aproximamos de Ti com humildade e corações sedentos. Sabemos que sem o Teu Espírito Santo somos fracos e incapazes, mas em Ti encontramos força e sabedoria. Pedimos que derrame sobre nós a Tua unção para podermos viver conforme a Tua vontade. Pai amado, buscamos o Teu Espírito Santo, pois sabemos que somente Ele pode nos guiar em toda a verdade. Quebra as cadeias do pecado que nos prendem e nos impede de estar em plena comunhão contigo. Renova em nós a chama da fé, que possamos caminhar firmes no teu caminho, cheios da tua luz, Senhor. Sabemos que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos ensina e nos dá discernimento. Envia sobre nós esse Espírito que nos dá direção, sabedoria e e nos fortalece em meio às lutas. Que cada pessoa aqui presente possa sentir o Teu toque e ser renovada pela Tua presença poderosa. Pai, nesse jejum colocamos diante de Ti nossas fraquezas e limitações. Sabemos que somos pó e nada podemos sem a Tua ajuda. Por isso clamamos pelo Teu Espírito Santo para que Ele nos fortaleça, nos purifique e nos transforme à imagem de Cristo, o Teu Filho amado. Deus, neste momento de oração, pedimos que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós de forma plena, que Ele nos ajude a ser melhores servos, amigos, pais e filhos, que o Teu amor seja refletido em nossas atitudes e palavras e possamos ser testemunhas vivas do Teu poder. Senhor, que o Espírito Santo nos traga a revelação da Tua Palavra, que ao lermos a Bíblia, possamos ser iluminados por Ele e entender os mistérios do Reino. Que cada versículo lido seja gravado em nossos corações e que possamos praticar os Teus ensinamentos todos os dias. Pai, clamamos pela renovação espiritual. Que o Espírito Santo renove a nossa fé para não desanimarmos diante das dificuldades. Sabemos que as tribulações são passageiras, mas a Tua presença é eterna Sustenta-nos, Senhor, para podermos permanecer firmes na Tua verdade. Ó Deus, que o Espírito Santo nos traga paz em meio às tempestades, que mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que o Teu Espírito nos fortalece e nos guia. 
que essa paz que excede todo entendimento guarde nossos corações. Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a perdoar. Sabemos que o perdão é uma arma poderosa para quebrar as correntes da amargura e da dor. Que Ele nos ajude a soltar toda mágoa e ressentimento. Que possamos viver em harmonia e paz com nossos irmãos e irmãs. Deus, clamamos pelo avivamento espiritual. Que o Espírito Santo desperte nossas igrejas, nossos lares e nossos corações. Que Ele traga vida nova, paixão pelo Teu reino e zelo pela Tua obra. Queremos ver a Tua glória manifestada em cada canto, Senhor, trazendo transformação. Pai, neste tempo de jejum, queremos que o Teu Espírito Santo nos ensine a ter domínio próprio, que possamos controlar nossos desejos carnais e focar no que é eterno. Ajuda-nos a vencer as tentações e a buscar a Tua vontade acima de qualquer coisa, sendo fiéis a Ti. Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos encha de amor, que possamos amar como Jesus amou, com um coração puro, disposto a servir e a cuidar do próximo. Que o Teu amor seja derramado em nossos corações e possamos ser um reflexo do Teu cuidado e misericórdia neste mundo. Pai, rogamos pelo Teu Espírito Santo para nos capacitar nos dons espirituais, que possamos operar no poder e na autoridade que nos foi dada, usando os dons para edificar a Tua igreja, e levar o Teu Evangelho às nações. Que cada talento seja usado para a Tua glória. Senhor, que o Espírito Santo nos faça testemunhas fiéis do Teu amor. Que possamos falar da Tua salvação com ousadia, levando luz aos perdidos e esperança aos aflitos. Que por onde passarmos a Tua presença seja sentida e vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Deus, agradecemos pelo privilégio de poder orar e jejuar. Sabemos que, através dessas práticas, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nós. Que sejamos cada vez mais sensíveis à sua voz e obedientes ao seu chamado, vivendo para glorificar o teu nome. Pai amado, confiamos que o teu Espírito Santo continuará nos guiando, mesmo após este momento de oração. Que cada dia seja uma oportunidade de nos aproximarmos mais de ti, e que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ensine a caminhar em santidade e verdade. Te agradecemos, Senhor, por este quinto dia de busca intensa por Ti. Sabemos que grandes coisas estão por vir e que o Teu Espírito Santo continuará a nos transformar, nos curar e nos encher de paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados onde você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Este espaço foi criado especialmente para que você possa se unir a nós nas campanhas de fé e compartilhar os seus testemunhos com outros irmãos. É uma oportunidade para que você e sua família se fortaleçam espiritualmente, unidos em oração e na busca pela presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16... A oração de um justo é poderosa e eficaz. Participar de um grupo de oração é uma maneira incrível de fortalecer a sua fé, cercado por pessoas que acreditam no poder de Deus. Cada testemunho que ouvimos pode renovar nossa esperança e cada oração conjunta tem um impacto tremendo no reino espiritual. Então mantenha-se firme na sua caminhada de fé. Continue buscando a presença de Deus e se fortalecendo por meio da oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo abundantes bênçãos e proteção.